。这盘呢是最近的那个师徒双人赛，挺有意思的，四个人下一盘棋。红方师傅长白虎陶汉明，徒弟象棋大师张蓝天。黑方师傅拼命三郎于右华，徒弟零零后象棋大师如一纯。这种比赛呢需要一些默契，基本用时二十分钟，走一步加十秒。第一步是师傅先走，陶汉明他打摆中炮。跳马，这是三哥下的，然后是徒弟了，张蓝天跳马，如一纯挺足，就按这个顺序来，出车出车，过河，屏风马进骑兵，平炮对车，这里一闪，现在最流行的就是退边炮啊，黑方如一纯走了个车八进二，这是一个老式的下法，现在基本上见不到了，红方五七炮。哎，要冲兵攻击黑方的三路马，化解这招不像是大多数人的选择。三哥走了一步退炮，要对攻啊，符合他的性格。张蓝天进兵过河，不能吃丢马。如一纯平炮打车，这里一躲，现在已经没有先手了，而且红方的过河兵又管不了，人家要吃足狗马。黑方进车压到下二线。俩作用，一个是防止红方起横车，第二可以平围压马。红旗吃足狗马，这里就马退窝心。红方在进车抓炮，躲一步吧，用车砍。红方跳鞭马出子，黑方直车。在这红方如果出车换子儿也是优势，他不可能逃了呀，他不可能躲了啊，坐掉踩了。看黑方咋走呗，他要是逃炮，红方就退炮给这车挡住。红方左翼呢还有马、炮、兵，而黑方已经空了。如果不这样走，直接捉死马，那就换。红方兵五进一，这再冲一下，黑方也不敢吃，打底像是闷杀。无论怎么选择，红方都是占优的。现场陶汉明特大马九进七，这步也不错，针对黑方窝心马所走的棋。三哥进炮，把这兵锁定。红方先把车炮拉住，黑方来个对杀，吃炮吃炮，捉着马，来到中间要把这卒蹬了，他是死定了，你不可能补象来保啊，一补别住马腿了，红方可以朝上跳，卧槽。所以只能当没看见，吃兵，红方给卒干掉。现在挂角有炮看着不怕，这里补象，踩马，张蓝天马三进二，厉害了。之后的路线就是往底线一窜，然后再卧槽，黑方走进马踩车，不错。这踩完之后啊，还看住了卧槽点，也就是说红方不能够往这跳弃车卧槽。那就躲吧，捉马。黑方进马连环，红方挺兵活马。对面呢，马六进四，要反扑了。这么说吧，只要黑方再走到马四进二，那红方可以投了。他最起码是丢车啊，根本跑不了。因此，陶特大只好先横车。三哥还是跳，踩着车。不能拉住啊！卧槽，又丢了，只能放这儿。往下，黑方居二进一，红方补士，平居捉马，跳回来。棋友们，这儿十分关键啊！现场黑方如一纯呐、啊，他补了一手士，不但没用，还帮倒忙了。最关键的是，拖延了黑方进攻的速度，应该是进居点下二线。下一步平局捉俩，马一逃给底象一砍，鞭炮发射。咱们看一下实战，这里补士，红方退马，黑方进车。刚才要不补士，黑方车已经到这儿了。此刻红旗平局捉马，黑方踩到。哎，在这红方停手了，他不吃马，因为他发现黑方补士了。这里走马五进四，卧槽有杀，只好称势
给马顶住，然后红方吃马，黑方吃马，给士一砍，坐掉一将，垫住，退居抓中炮。要说陶汉明特大，不愧是老牌冠军呐、啊，他炮也不要了，来个进居，这可是妙手啊！黑方先给炮得着，带将的补士。这里就得研究怎么防守了。现在人家红方准备这样，双狙一到，下底不就没了吗？老将上不来有马呀，你补士他大刀弯心，也是连杀。黑方想出一招啊，送炮，别住马腿延缓攻势。那红方吃了，下一步轮到三哥走，他是退居吃兵。吃完这棋很快就没了，好一点的走法，应该是抢位置，就不让红方再进车了。当然，他会弃车杀底士，老将坐掉，下底将军，上将，踩车。那这棋黑方少双士，红方有车马，小兵马上要过河，从哪儿看都是红方占优了。只不过这样走，顽强。现场的话就吃的兵，那这就坏菜了。红方进车，黑方拉住车马，红方双剑合璧，一招毙命。下底车又没了，补士大刀弯心有连杀，那要是退到底线防守，红方就卧槽，只能垫车，一砍还是解不掉。陶汉明特大和张蓝天大师这对师徒呢获胜了。因为他俩也是经常在网上下棋，比较有默契。这盘就这样，关注点赞，下期再见。